这种时候咱能不能别说这种没营养、奇怪的话了？别闹公主脾气了，啊三个飞大炮，右侧你看这边已经破裂了，情况很紧急啊，咱们准备手术吧。渣工程，这上上下下，哎，你这是啥呀？你好。咦，哎，你这我求求你，你别动，行吗？谁没有尿啊？真是。那个，对不起啊，我知道你是为我累的。你想退群吧？趁着假期这段时间，你俩好好休息休息，啊，然后让妙妙也收收心，准备开学了。那那填好小丑怎么办？让我爸妈帮我呗。你还得上学，你大学不考了？我无所谓，反正混到高中毕业就行。哎，你刚刚说啥呢？你不上大学了？反正毕了业还得找工作呀，那你上不了大学，你爸妈不得双双，咻咚。哎，那把网店交给他们，他们又玩不转，最后还不得我来？小西真狠心，退出了之后都不来看我们。他以前多崇拜钱三一，现在三一住院了，他都不肯露面。他是单亲家庭嘛，那考虑问题肯定比我们要复杂的多。哎，你说啊，像你这样的暖男，他都好意思欺负，我替你教育教育。他又没欺负我，我又不生他的气。你是真的贱呐！这叫付出。
那个钱三一在哪个房间啊？嗯，八幺三这边。你就是这么照顾儿子的？我不知道他有肺气泡，去年体检的时候也没查出来。去年？不是，你要是没那能力啊，你照顾不了，你跟我说，我行，我有能力。不是，你这去年是怎么回事啊？啊，爸，啊，儿子，刚才啊，我问大夫了。你这小毛病特别小，两天就好啊，千万别担心啊！医生和我说了，你放心吧。哦，我都说了是吧？<笑>行，那就行啊。哎，你要喝水吗？我帮你热点水。不用了。啊，那行，那你就再睡会儿啊，再睡会儿。睡睡睡睡。出了这么大的事儿，你不打电话通知我，我这还是从我妈那知道的呢。一一出事我就给你打电话了，是安丽丽接的。哎，那丽丽没告诉我呀。我儿子生病，我没必要跟他说。行行，啊，这事儿算跟丽丽没关系，那跟我有关系吧？你给我打电话，你打手机呀、啊。我二十四小时开机的，我想再崩一会儿。崩一会儿，崩出人命怎么办？谁负这责任？你负得起这责任吗？啊，行行行，就好。我也不跟你那么多废话了啊，咱们痛快点儿。你就直说，多少钱能解除我和你的关系？只要你在离婚协议上签字，说依依的抚养权归我，我今天就离婚。这绝对不行，什么我都能答应你，就依依这条不行。啊，老人那肯定不同意。那是你的事儿。这个婚姻自由，结婚离婚是我们两个人之间的事儿，你扯那么多人干嘛？行。既然是你舍不得依依啊，我又怕老人受不了，这样，咱们俩啊，悄悄把这手续办了，谁也不告诉，这总行了吧？不管你想怎么伤害我，你想怎么耍花样没关系，我再跟你说一遍我的底线，我只要依依的抚养权。我只要依依的抚养权，听懂了吗？不是，更年期。依依，啊，爸爸公司还有点事儿。啊，我就先回去，然后你有什么需要的，直接给爸爸打电话。行，你先忙吧。哎，老段，千万别喝凉水了啊！你这碳酸饮料什么都别喝，喝温开水啊。记着啊，有事一定给爸打电话。你又和我爸吵架了？没有。我
我再想你爸爸说的话，我没有把你照顾好。你把我照顾的挺好的呀。裴音，你怎么来了？走走走。三姨送点吃的。阿姨。哎呀，好点了哈。嗯。你看你又麻烦，我都已经准备点外卖了。阿姨做的饭，干过所有五星外卖。我们总是在楼上，闻到您做饭的香味儿。别送我了，你看孩子吧，我让他睡会儿，正好我也想出来散散心。选日不如撞日，我的一个学生正好在这家医院急诊室。他要是在的话，我带你去做个妇科检查。算了算了，依依还在住院，万一我再检查出什么，正好我两个一起伺候。我的意思是你不会有任何问题的，检查的目的是为了让你安心。哎，真的别麻烦了，人家都不是一个科室的，我先问一问。这天都快黑了，算了啊。真的真的，那我先联系，等我联系好了，我带你一起去。回去看孩子吧，我走了啊。现在问题的关键不是钱，是权，一一的抚养权。这还成了你的短板了。要不，亲爱的，我给你生个孩子，你想要几个，我给你生几个。他不是孩子的事儿，啊，这一一啊是老爷子的命根子，你要没了一一抚养权，老爷子肯定不干。钱三一马上成年。抚养权能有几年？就算给了裴音，孙子还不认爷爷啊？哎，对呀、啊，这依依很快就成年了。就是啊，也就是大概。什么意思啊？哎，你这是又不离婚了是吗？不是不，我天地良心，我做梦都想离这个婚。要不我干嘛这三番五次我找那裴音去？你当我愿意看他那苦脸呢？我跟你说啊，就是你自己心里放不下钱三一。你说，有一天咱们俩要有一个孩子，你会不会？哎，不管什么孩子，有没有孩子，你在我心里永远都是最重要的。啊！哎，我给你打手机啊。哦。你就吃这。哎，哥们儿，你邻居做饭挺好吃的呗？对啊，是挺好吃的。哎，今天做了点啥呀？这不，西红柿鸡蛋啊。要不，你也来呀？我最喜欢吃鸡蛋了，说实话说，我妈就管着我，真的。要不你都拿走吧。对呀。良性的。哎，那那这个是说，就三个月以后还要来复查一下，到时候我陪你过来。行。突然觉得好像也不疼了，哎呀，心定了，我也走了，发微信啊，谢谢。妙，你这补习班，这课上的怎么样？嗯，还行，我觉得老师以前讲过。那些都是老师没讲过的啊。我就是觉得在哪儿听过。哎，这样。
，我以后在学校肯定好好学习，咱们就不上补习班了吧，还能省点钱。我跟你妈来陪读，就没想着省这点钱，为你学习，怎么都值得。你不上课，你想干嘛呢？对啊。哎，前三姨住院了，邓小琪也走了，江天浩现在那需要人手。不行，你要有人家钱三一那两把刷子，你爱干嘛干嘛，我不管你。钱三一那是遗传，他爷爷是国家院士，爸爸呢是复旦大学的高材生，你跟他们比啊？哎，爸，你就上过咱们国内的一个普通大学吧？那爷爷呢？爷爷是干什么的？咱们再劳动人民。那我就遗传劳动人民了呗。但我觉得吧，江天浩那儿干呢，他能给我原始股。如果这些股份以后变成阿里巴巴的了，那不就厉害了？那我们家也接待不起马云。你给我好好上课啊！孩子脑子都想什么呢？想点踏踏实实的啊！赶紧吃饭，别磨磨唧唧的。怎么了？嗯，牙疼。哪个？上面下面，下面，有啊，别动别动，啊，这个，嗯，好像有个洞啊，啊，好，你得补啊，那必须得补，不补就疼，学习不好也是，也要补。这颗牙呢，我看还好。嗯，这个初步看呢，牙神经应该还没受到影响。这个建议呢，就是这个，呃，先保守治疗，尽可能的呢，保住这个牙神经。呃，这牙疼不是病，疼起来要命，还是先杀神经吧，让不疼再说。呃，你呀，这个现在还小，呃，建议呢，就是说还是保守治疗。哦，那保住神经有什么好处啊？呃，保住牙神经啊，这颗牙就是有营养，而且呢也不不容易呢发黑。不是，那我就在里面黑点没什么，就是止疼就行。这个牙神经啊，这个最好还是保住，所以呢这个牙还是建议呢就是保守治疗。啊，那我为什么牙疼呀、啊？呃，有时候上火的时候引起来的牙齿疼痛。我们听医生的，那李医生是照着主任。那我们就再观察观察啊！行，再观察一下啊！谢谢你啊，主任。没事没事。啊，不治了啊！不是，你观察嘛？什么叫不治了？你这牙都挺好的，快下来吧。你慢点，那烫一烫牙也疼。你用那边咬。我是用那边，我现在都直接顺下去了。这凉了，这凉了，这给你吹凉了。快把你给浇的。爹妈天天陪你喝稀的吃软的，我们都没抱怨。啊、妈，我现在上北牙老差点似的。不是老太太牙，你那牙太黄了，像四环素牙。哎呀，这现在高三了，人都备战高考了，还管牙是黄了黑了呢。二林大为，你哪天要是不跟我唱反调，你就难受是吧？是谁说的？高考只是人生的一个节点，以后日子还长着呢。我刚采纳了你的意见，你又反对。他考完大学不谈恋爱了，进了新学校不要见人了。我都算好了，高考一结束，妈就把你的近视眼给你做了，关他一个暑假，不许野跑。暑假一结束，眼镜也摘下来了，人也变漂亮了。到时候进了大学直接谈恋爱。你是不是把他找工作、结婚、生孩子那日子都给算好了？<笑>谋事在人，成事那就要看天了
Lisa. Lisa， 你怎么来了？我来当助教，顺便挣点外快。你病好了，好了，小毛病而已。你你这算出院了？你妈知道吗？出院了，哎，没关系的。钱三一，你生病了，我怎么不知道啊？他们都知道呀，是你退群的呀。哎，你这怎么了？哎呀，我这两天牙一直疼，一顿饱饭没吃下去。我今天早上就吃了一个小面包，还是用嘴含着把它顺下去的。你不吃东西会低血糖的。嗯、呃，我这里有个面包，特别软，你可以含着就能吃掉它。啊，我吃不下。一个吃货不吃东西，会变抑郁的。我现在就是担心耗子会得抑郁症，我们都不帮他，他一个人多可怜呢。你们放心吧，好好的上课。客服那边呢，由我接手。盛楠，你怎么来了？我去你们学校了，打听到你现在的地址。你怎么住这儿了？哎，快先进来吧。哎，大伟。哟，大伟，你也在家呢？啊，我们家不在这儿，我在哪儿？啊，不是这意思。快进来坐吧。你们到这儿来住是为了陪读孩子吧？对呀。坐。哎，好。呃，你们俩有事聊，我要不要回避一下？啊，哦，对了，这是演唱会的票，是我们公司举办的，想邀请你们二位去听。哎呀。妈，谁来了？啊，找妈的，你好好学习。爸，我要喝柠檬茶。来啦！哇塞，这么贵的票，这谁的演唱会啊？这是那个群星演唱会，是我们公司举办的，邀请了二十多位著名的歌星，有几个年轻人都是当下最流行的，啊，当然了，还有这个周华健、张信哲这一批老歌星呢。哇塞，还有周华健啊！对。真是太好了，大伟，你看，我闺女要喝，算你赶上了。哟，谢谢谢谢谢谢，咱俩去。演唱会，看嘛，群星演唱会，群星就是没星没，哎，真正明星都不独唱是吧？哟，这票价这么贵，不过对你来说也不算什么啊。啊，哪里哪里，这是我们公司举办的活动，招待票不花钱。卖的票这么贵吧？够黑的。我知道，盛楠喜欢周华健。哎呦，我以前以为他只喜欢红歌，那小小猪排、大把归来、军功章有你一半，也有我一半，没想到还喜欢让我欢喜让我忧啊！什么时候改的口味？花心、孤枕难眠、用心良苦，有没有一首歌会让你想起我？你都听过吗？对，花心。嗯啊，二位，我来呢。就没有别的意思啊？那你来就有意思。我我就是给你们送票。那个我知道啊，这个陪读家长的日子不好过啊，尤其是陪高三的孩子，这简直就跟待在渣子洞里一样。啊，我是没时间啊，看看盛楠有没有时间去陪孩子读书了。我有时间，我去。啊，他那太好了。热烈欢迎！啊，先喝点水。好的，好的，我我不渴。哎，哎，盛楠，我实在是不好意思，我来呢其实没有别的意思，是不是惹大伟生气？哎呀，他生什么气？管他呢！哎，这不是大伟，你这什么车？我还没见过。这是劳斯莱斯幻影。呀，好豪气呀、啊！我们这院儿还从来没停过这么豪气的车，你快上车，快走吧！客人走了，走了。
我妈送客上去了。哎，今天泡特别好喝，你再泡一杯去。去，喝这个。这客人喝了吧？看着呢，一口都没动。才不喝点什么。你妈的客人。你妈要是给你换一爹，接受吗？你没毛病吧？乐观向上的心态，遇到困难和挫折时，妈，真不去啊？不去，没空。那这赠票也不能卖呀、啊。干嘛卖呀、啊？嫌咱多贪钱似的。三千块钱一张呢。你那前男友给你拿出个三五十万的，也就是小事。三五十万算什么？就是三百万，对欧阳来说，现在都不是大事儿。那还在乎这点票去？你到底去不去、啊？不去。我就奇怪了，跟前男友来往还挺频繁啊。我们没有。没有。那刚搬家，人就能找到家门口来。还没有骗谁骗鬼呢、啊，没关系，正大光明的。一个人是否有能力、有才华，不应该仅仅看到他所取得的成就。成就只能说明一小部分问题啊。也许有人有能力，但是没有机遇。这票特别难搞，你从哪儿弄来的？还是贵宾席？我前男友送给我的。那你跟他去啊，别拉着我，为了避嫌啊！我可没想要出墙，是我前男友送给我，让我跟老林去的。那你就跟老林去啊，他不去啊，他吃醋了。那更得拽着他去了，要不然后果多严重。哎呦，你没看见他那冷嘲热讽的样子，好像我欠他的，我心底无私，我偏要去。我真羡慕你活得这么潇洒。其实。二十年前吧，我也为了看一场摇滚音乐会排过三天的队。跟三一的爸爸？不是，跟蒋玉文。蒋玉文是谁？你的前男友啊？我跟你似的，有这么多前男友。你发小弟弟？前发小弟弟？有多小？特别小，小我好多呢。人家是小孩儿，你干嘛呀？你这种眼神太讨厌了。体育场今天好多明天开演唱会呢，他们以前是不会同台的，听说主办方花了好多钱才把他们请过来。哎，我们那个补习班马丽就去了。饿不饿？想不想撸串儿去？啊，我现在哪撸得动串儿啊？我这牙疼。那得回家。回来的比较早，你这，哎爸，你看，看什么呀？我爸
，好像不太喜欢。你得端庄一点啊。关灯睡觉，你开着灯，别人怎么睡呀、啊？你想问我今天晚上为什么没去看演唱会，对吧？啊，本来培儿说陪我去的，结果他今天晚上有事儿就没去。睡着了？啊？开着灯，人怎么睡觉啊你脖围多大？我哪知道？我想趁你睡着的时候给你量一下。继任，到时候说三道四。我有项链，那地摊货还能带吗？我也了解了。了解什么了？欧阳健老婆叫杨雨红，先心病，一年得有三百天在医院躺着。这一两年尤其的不好啊！我也想明白了，只要是个女人都会喜欢她那样，有钱有权，人还帅。我算个啥呀？啊！所以呢，你随时什么时候想走，我给你自由。他那儿要是空不出位置呢？你要愿意，我托底呗。我踹死你！我是个东西吗？在你们俩中间倒手，你还给我托底？没有你们男人，我女人就不活了。哎呀，我尊重你的感情，你想怎么样我都同意，行吗？就是想给你买个项链啊，算是留个纪念。你也知道我没那么多钱，买不起钻石了。但以后我要真赚了钱，我一定可以给补上。我不是说说的，说到做到。你要不信，我给你写欠条。现在你就给我写。真写欠条。大丈夫一言既出，驷马难追。我林大为欠王胜男一套钻石首饰，不给买就是狗。一套是？哎，你不要狮子大开口好不好？你改嫁凭什么我赔这么贵的东西？钱不给我长脸吗？写。哦，写就写，嗯，一套是吧？嗯。律效，你到时候要不给我买，就起诉你。哎呀呀！你现在给人家一出事了，不怪我。
你留我放客厅。我睡觉的时候你别勒我就行，我是有轻有重。去没有？那你老公什么反应？没反应，没反应。嗯，可能，内心早就翻江倒海了。你就是这样的人，表面平静似水，内心赤橙黄绿青蓝紫，就你那美声嗷嗷的嚎出你的心声。培英，我问你，钱三一他爸是你的第几个男人？说实话。唯一的一个，不可能。你们搞文艺的都那么浪漫，都那么感性，怎么不可能？搞文艺的是浪漫，但同时也很单纯，不像那些做生意的重力轻离别。切，还那些做生意的，你就说钱三一他爸不就完了？是，就是他。嗯、明晚七点半，《少年派》。哎，小仙，那个。嗯，生日快乐！一块吃点呗。我我不吃了，我还减肥。耗子，你别纠缠人家了，人家未来是要做演员、明星的，可别耽误人家好事儿。就说这么一句话。你妙妙，你要脸蛋没脸蛋，要身材没身材，凭什么他们都向着你啊？你是不是跟你爸学下蛊？我们俩的事儿你别扯我爸。你难道不知道你爸现在干什么？嗯、小琪，你不有照片吗？什么照片？啊？什么照片？啊？